ప్రై ద లాడ్ దేవుని స్తోత్రం అందరికీ వందనములు ప్రేమ సహసరుడ మరి లాస్ట్ వచ్చే మనం గౌతమే సార్ టాపిక్ ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ద ఫాస్టింగ్ అసలు ఫాస్టింగ్ ఏంటి అని తెలియదు ముఖ్యంగా ఉపవాస ప్రార్థన ఉపవాసవు ప్రార్థన ఉపవాసం అంటే ప్రార్థన తీవ్రత కొరకు యథర్చిగా ఆహార పానీయమును మాని దేవునితో నివాసం చేయుట వన్ సెకండ్ రేపీ ప్రార్థన తీవ్రతకు యథర్చిక ఆహార పానీయమును మాని దేవునితో నివాసము చేయుట రెండవది దేవునికి అతి సమయంగా ఉండి ప్రార్థన చేయుట ఉపవాసం ప్రార్థన అంటే మనం చెప్పుకున్నాం మనం చూడండి ప్రార్థన అంటే దేవు దేవుని అడుగుట ఒకటి ప్రార్థన రెండోది అవర్ సప్లికేషన్ ప్రైజ్ బెగ్గింగ్ ఆఫ్ గాడ్ ఫస్ట్ సెకండ్ వన్ అవర్ సప్లికేషన్ ఉంటు గాడ్ మనం విన్నపాలు దేవుడికి తెలియజేయటం మూడోది ఫేస్ టు ఫేస్ టాక్ టు గాడ్ ముఖాముఖి మాట్లాడేదని ఎప్పుడైనండి ఎందుకంటే అబ్రహ్మ అబ్రహం చేయడు మోసే మోసే అనిపించాడు ఆయన ఒకటే మాట్లాడతారండి ఆయన మాట్లాడే దేవుడు జీవముగల దేవుడు పరిశుద్ధుడు నిత్యుడు ఆయనకి సమస్తమును సాధ్యము ఇక్కడ ఉపవాస ప్రార్థన గురించి మనతో మాట్లాడతానండి అసలు ప్రార్థన అంటే అని తెలియదు ముఖ్యంగా ప్రార్థన అంటే దేవుడితో మాట్లాడతాం మనం వినపాలకు దేవుడు తెలియ చేయటం మూడోది ముఖాముఖి మాట్లాడదాం మరి బైబుల్ ఇస్తున్నాండి మతస్థ వార్త ఆరోజు అండి నీవు గదిలోనికి వెళ్ళి తలుపు వేసి రహస్య మందు చూసుకునే తండ్రి ప్రార్థనమైనప్పుడు అప్పుడు రహస్య మందు చూసుకునే తండ్రి నీకు పెద్ద పని ఇస్తుంది చెప్పేది కూడా అది ప్రార్థన అండి ఇప్పుడు మన టాపిక్ ఏంటి ఉపవాస ప్రార్థన ఫాస్టింగ్ ప్రేయర్ ప్రార్థన తీవ్రత కొరకు యదశిగా ఆహార పానీయమును మాని దేవునితో నివాసం చేయటం రెండవది దేవునికి అది సమీపంగా ఉండి ప్రార్థించటం ఉపవాస ప్రార్థన అంటే ఎలా ఉపవాస ప్రార్థన చేయాలి ఇప్పుడు దేవుడు మతస్థ వార్త ఆరు పది చూడండి సారీ మతస్థ వార్త ఆరు పదిహేడు అండి తీసేయండి మతస్థ వార్త ఆరు పదిహేడు ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా ఉపవాస గురించి చెప్పాడు దేవుడు ఇంకెక్కడ ఎక్కడదండి మతస్థ వార్త ఆరు పదిహేడు చెప్పాడు చూడండి ఉపవాసం చేసినట్టు మనుషులకు కనబడనే కాక రహస్య మందు ఉన్న నీ తండ్రికి కనపడని నీ ఉపవాసం అయినప్పుడు నీ తల అంటుకొని నీ ముఖము కడుకనము అప్పుడు రహస్య మందు చూసు నీ తండ్రి నీకు ప్రతిఫలము ఇచ్చును ప్రై ద లాడ్ ప్రియమ దేవుడు గారు మాట్లాడుతున్నది ఉపవాసము చేసినట్లు మనుషులకు కనబడని కాక రహస్య మందు ఉన్న నీ తండ్రికి కనబడవని నీ ఉపవాసం అయినప్పుడు నీ తల అంటుకొని ముఖము కడుకనము అప్పుడు రహస్య మందు చూచు నీ తండ్రి నీ వంటి పని ఇచ్చను ఉపవాసం అంటే అనాయింటెడ్ ఏంటండి అనాయింటెడ్ అంటే పేస్ట్ లేక రసం కొంటే కడుకోవాలండి ఎందుకు కడుకోవాలి ముఖ్యంగా మనుషులు ఈ మెదల్లో అంటే తలంపులు ఉంటాయండి ఆలోచన ఉంటాయి అవి మార్చేస్తాయి దేవుడు ముఖం ఎందుకు కడగాలి అని చూస్తున్న దేవుడు చూసే దేవుడు మాట్లాడే దేవుడు ఆయన కూడా ఇంకెవరు లేరండి ఈ లోకంలో ఈ సీయింగ్ గౌడ్ అండ్ టాకింగ్ గౌడ్ ఫర్ ఎవర్ అండ్ ఎవర్ బైబుల్ చెప్తుంది ఈఫ్ దౌ కాన్స్ వీరో ఆల్ థింగ్స్ ఆర్ పాజి కూడా బిల్ చేత్ ప్రేమ సహసరుడ నీవు నమ్మినట్లయితే నీకు సమస్తం వచ్చే జన్మ దేవుడు ఇంకో మాట చెప్తున్న వైలు మార్క్ లెవెన్ ట్వంటీ ఫోర్ రెండు వాట్ థింగ్స్ సో ఎవర్ అడ్ జర్ వెన్ ఏ ప్రే బిల్డ్ ఇసమ్ అండ్ హావోదయం మీరు ప్రార్థన చేసినప్పుడు అడుగుతున్న వాటి అందులో పొంది ఉన్నామన్న ముడి అప్పుడు అవి మీ కలగను మీతో నిశ్చయం వచ్చిస్తున్నాను ఇది ఉపవాస ప్రార్థన అండి చెప్పాడు దేవుడు తల ఏంటి ఎత్తుకోవాలండి తలలో ఆలోచన మొదలు ఎందుకంటే ఆలోచన ఉంది మనం ఆలోచన మార్చుకోవాలి ముఖ్యంగా ముఖం ఎందుకు కడగాలంటే దేవుడు ఏవో చూడాలి ముఖ్యంగా ఇంకా లోకంలో చూడదు లోకంలో పాపం షాప్ ఉందండి అటు చూడకుండా ఇప్పుడు కూడా లుకింగ్ అట్ ద లోవర్ డిస్క్రైజ్ అంటే ఫిన్స్ ఫెయిత్ అంటాడు దేవుడు విశ్వాసన కర్త కొనసాగి డిజిస్ చూస్తూ ముందుగా అనమాట దేవుడు లుకింగ్ అట్ ద లోవర్ డిజిస్ క్రైట్ ఈ ఆధారంలో ఫిన్స్ అవుతుంది ఫెయిత్ ప్రీమ సౌదరు కూడా మరి ఏం చేస్తాను నువ్వు ఇప్పుడు కూడా దేవుని చూస్తూ మనం ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు మనకు ఖచ్చితంగా వాళ్ళు అప్పుడు రహస్య ముందు చూసు నీ తండ్రి నీకు ప్రతిఫలం ఇచ్చును ఎప్పుడండి 
ఎప్పుడైతే నువ్వు ప్రార్థన చేస్తావో అప్పుడు ఉపవాసం ప్రార్థన చేస్తావో ఇంకో మాట చేసిన బైబిల్ ఉన్నాయి జోయల్ టూ ట్వెల్వ్ అన్నాడు జోయల్ టూ ట్వెల్వ్ ఇప్పుడైనా మీరు ఉపవాసం ఉండి కన్నీరు విడుస్తూ దుఃఖిస్తూ మనఃపరంగా తెలియని అది కూడా ఉన్నది దేహ హోవాకు ఎప్పుడండి రైట్ నావ్ అంటే నీకు ఏమండి రైట్ నావ్ ఇప్పుడైనా మీరు ఉపవాసం ఉండి కన్నీరు విడుస్తూ దుఃఖిస్తూ మనఃపూర్వకంగా తిరిగి అందుకోండి ఇదే యహోవా వాక్కు మీ దేవుడైన యహోవా కరుణావస్థలు మీకు అడవు శాంతమూర్తి అత్యంత కృప గల వాడన ఉండి తాను చేసిన కిడ్స్ పశ్చాత్తాపడి నీకు దీవనిస్తాను చెప్తాను ప్రేమైన సహోదరు సహోదరు దేవుడు మొత్తం మాట్లాడుతున్నాను శ్రద్ధగా వాక్యం అండి ఇక్కడ దేవుడు వై ఆర్ యూ ఫాస్టింగ్ ఎందుకు నువ్వు ఉపవాసం అన్నాడు నువ్వు జోయల్ కుట్టు అన్నాడు ఏ వేళ రెండు పని అన్నాడు ఇప్పుడైనా నువ్వు రైట్ నా మీరు ఉపవాసం ఉండి మనమేనండి కన్నీరు విడుస్తూ టీయర్స్ దుఃఖిస్తూ మనఃపూర్వంగా తిరిగిన అదుకు రెండు ఇదోహవా వాక్ మీ దేవుడైన యహోవా కర్ణావాత్సల్యం కలవాడు కరణ ఉంది వాత్సల్యం ఉంది ఆయన మెర్సిఫుల్ గాడ్ ఎందుకంటే ఆయన కరణ ఉందా శాంతమూర్తి పీస్ మేకర్ కరుణావాత్సల్యం కలవాడు శాంతమూర్తి అత్యంత గ్రేట్ గ్రేట్ కృపగలవాడు మెర్సిఫుల్ గాడ్ శాంతమూర్తి అత్యంత కృపగల వాడై ఉండి తాను చేయను ఉద్దేశించిన కీడును చేయక పశ్చాత్తాపడి మనకు రావాల్సిన కీడిని కొట్టేసి ఆయన దీవనిస్తే అంటే ప్రేమ సహోదరు కూడా మరి ఉపవాసం అంటే మీరు ఊరిని లెక్క వేద్దాండి అక్కడ దేవుడి ఉపవాసం ఉన్నాడు యేసు రవి ఉపవాసం ఉన్నాడు మై బైబిల్ మోసెస్ మోసెస్ గారు అని పాడుతున్నాడు ఆయన ఫార్టీ డేస్ ఉన్నారు యేసు క్రీస్ గారు కూడా ఆయన కూడా ఉన్నాడు ఫార్టీ డేస్ మరి దానియాలు ఉన్నాడు ఆయన ఆయన కూడా ఇరవై ఒక్క ఉపవాసం ఉన్నాడు ఎందుకంటే ఇక్కడ చెప్పండి కదా తెలుగు ఇప్పుడైనాను రైట్ నవ్ మీరు ఉపవాసం ఉండి కన్నీరు విడుస్తూ దుఃఖిస్తూ మనఃపూర్వంగా తిరిగిన దగ్గర ఉండి ఇదే యహోవా వాక్కు మీ దేవుడైన యహోవా కరుణావాత్సల్యం కలవాడు శాంతమూర్తి అత్యంత కృపగలవాడు అయ్యుండి ప్రేమిన సహోదరుడు ఆయన నీ ప్రార్థనలకు ఇస్తున్నాడు నీ సమాధానం ఇస్తున్నాడు పీస్ ఇస్ పీస్ మేకర్ సమాధానం ఇస్తున్నాడు నువ్వు ఇలా ప్రార్థన చేసాను అనుకోండి ఖచ్చితంగా నీకు ప్రాణ వస్తానండి మన కన్నీళ్ళు కవిసిలో పెడతారండి మనతో వాడు దోతలు ఉన్నారండి ఇప్పుడు నాతో కానీ దోతలు ఉన్నారండి ఈ స్టూడియోలో మాట్లాడేటప్పుడు ఆ దోతలు ఆయన కాపాడుతాయి ఆ పరిశుధార్థం దేవుడు వచ్చి మాట్లాడుతున్నాడు దిస్ ఈజ్ నాట్ మై పవర్ ద పవర్ ఆఫ్ గాడ్ ద పవర్ ఆఫ్ గాడ్ రివీల్ ఇన్ దిస్ ప్లేస్ ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన మాట్లాడే దేవుడు జీవంగా దేవుడు పరిస్థితులు నిచ్చుడు ఆయన కొద్ది చేసి అంతట అందరూ మారు మర్చి పొందాలి అనేక ఆత్మ రక్షించి నాలాంటి వాళ్ళని అనేక ఏ ప్రశ్నలు చాలామంది అంటున్నారు వారి ద్వారా వారి యొక్క స్పీచ్ ఆ వాక్యం ద్వారా అనేక ఆత్మ రక్షించి పర్లోక రాజ్యాలను ఆయన ఉద్దేశం థ్యాంక్ యూ జీసస్ అలే లూ యూ ప్రైజ్ అలాడ్ ప్రేమ దేవుడు రా దేవుడు మొత్తం మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన సహాయకుడు విమోచకుడు రెడీమర్ సహాయకుడు హెల్పర్ కంఫర్టర్ ఆదరణకర్త ఈ టాకింగ్ గాడ్ అండ్ లివింగ్ గాడ్ ఆయన మాట్లాడే దేవుడు సజీవుడు ఆయన మొత్తం మాట్లాడుతున్నాడు కాబట్టి నీవు నిజంగా ఉపవాసం నువ్వు ప్రార్థన చేస్తే నీ ప్రార్థన దేవుడు ఆలోచిస్తున్నాడు దేవుడు వితౌట్ విల్లింగ్ పాస్ట్ ఆయనకి ఇష్టం లేకుండా ప్రార్థన చేయకూడదు ఆయనకి ఇష్టమైన ప్రార్థన చేయాలండి ఏంటి ఆ ఇష్టమైన పాత్ర సిపేట్ చేయకుండా ఇష్ట గ్రంథము యాఫీ ఎంది చూడండి ప్రేమ దేవుడారా ఆయన మాట్లాడే దేవుడిగా మనం తిన్నాడు ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు ఎందుకంటే ఆయన వాక్యం అయినాడు ఆ వాక్యం సత్యాన్ని మాకు తెలియజేస్తున్నాడు దేవుడు ఇక్కడ దేవునికి ఇష్టమైన ప్రార్థన ఉంది ఇష్టమైన ప్రార్థన కూడా చెప్పాడు విషయ గ్రంథం చూడండి విషయ గ్రంథం యాభై ఎనిమిది అధ్యాయము మరి రెండవ వసనం చెప్తాడు కూడా ఇక్కడ ఉన్నాడు చూడ మూడవ వసనం మేము ఉపవాసం ఉండగా నీవెందుకు చూడవు మేము మా ప్రాణంలో ఆయుష్పరచుకోండి నీవెందుకు లక్ష్య పెట్టవు అని అందరూ అప్పుడు దేవుడు చూడండి వీళ్ళు ప్రశ్నించారండి 
మేము ఉపవాసం ఉన్నామండి నువ్వు చూడు మా ప్రాణ ఆయుష్వాసం ఎందుకు నష్టపెట్టావు అని ప్రశ్నిస్తాను అది అప్పుడు ఏమంటా చూడండి మీ ఉపవాసం ఉన్న మీరు మీ వ్యాపారం చేయదురు మీ పని వరుస పని కఠినమైన పని చేయదురు మీ ఉపవాసం ఉన్న మీరు వ్యాపారం చేయదురు మీ పని వారి చేత కఠినమైన పని చేయించదురు ప్రైజ్ లాట్ అది నిజమేనండి ఎందుకంటే ఇక్కడ మా ఇళ్ళ మందాబాల ఉంటుంది అక్కడికి అప్పుడు నేను దేవుడికి వచ్చి ప్రార్థన చేస్తాను అక్కడ చింతకోళ్ళని చేశారు ఇప్పుడు బొడ్డ నుంచి అటు ఇప్పుడు మా పాస్కర్ పిలిచాడు ప్రార్థన చేస్తే వెళ్ళానండి మా సిస్టర్ గారు వచ్చారు ఆ ప్రార్థన తగ్గినాక వాక్యం అయిపోయిందో వచ్చినప్పుడు అయ్యా నేను వాళ్ళకి గేదెలు ఉండే పశువులు ఉండే అక్కడికి గడ్డి కోతా ఉంటే వెళ్ళాను ఉపవాసం ఉంది అక్కడ అవును సిస్టర్ మంచిదేనండి అది మంచిదే కానీ కానీ అంతకన్నా ఏంటంటే మేలు ఏంటంటే ఆ ఉపవాసం ఉన్న టైంలో వెళ్ళకుండా అయినాకి వెళ్తే ఇంకా మేలే అన్నాను అలాగే అని చెప్పింది ఎందుకంటే ఉపవాసం ఉన్న వాళ్ళు పని చేయకూడదండి పని చేయకుండా దీని దేవునికి మహిమ కాదు ఉపవాసం ఉన్నప్పుడు ప్రార్థన చేయాలి ఇంకేం చేయకూడదు దేవుని పనే చేయాలి అప్పుడు నీకు దీవెనలు వస్తే మేలు కలుగుతుంది ప్రైజ్ లాడ్ ఉపవాసం ఉన్న మీరు ఒక వ్యాపారం చేయదు మీ పని వరుస పని కింద పని చేస్తున్నారు అది మంచి దేవుడికి ఇష్టం కానీ ఉపవాసం ఉండదు మీరు కలహపడుస్తూ వివాదం చేస్తూ అన్యాయంగా గుద్దులాడుస్తూ మీరు ఉపవాసం ఉంటారు కలహపడుస్తూ వివాదం చేస్తూ అన్యాయంగా గుద్దులుస్తూ మీరు ఇప్పుడు ఉపవాసం ఉంటాను చెప్పండి అటు ఉపవాసం నాకు ఉప కాలేదు అంటాడు చూడండి చూడండి ప్రేమ దేవుడరా దేవుడు ఆ మనతో మాట్లాడుతాను మీ కంటతో పరమన్ రోడ్లంట మీరు ఇప్పుడు ఉపవాసం ఉండరు అటు ఉపవాసం నాకు అనుకూలమా మనుషులు తన ప్రాణమును బాధపరచుకోతున్నాము అట్టి దేనా అన్నాడు దేవుడు చూడండి ఒకటి జమువులే తల అంటుకొని గోనె బట్ట కట్టుకొని బూడిద పరుచుకొని కూర్చున్న ఉపవాసమా అటు ఉపవాసం ఉపవాసం ఇహాకు ప్రతి మీరు అనుకుంటున్నారా చూడండి కన్నాడు ఒక అతను వచ్చేయండి జమ్ము వలి జమ్ ఏంటి అతను జమ్లో జమ్ లేదు అయితే వచ్చేసాడు ఉపవాసం ఉన్నాడు తల అంటుకొని ముఖాడు ఉంది వచ్చి కూర్చొని కూర్చొని నిద్రపోయాడు మరి అటు ఉపవాసం నాకు ఇష్టం అని అనుకో అనుకోలేం కాదన్నాడు అది ఏం చేయాలి ఉపవాసం ఉండి కన్నీరు విడుస్తూ దుఃఖిస్తూ మన పొరపాటు తినేందుకు రండి ఇలా ప్రార్థన చేయాలి అంతేకండి ప్రార్థన చేయకుండా అసలు ప్రార్థన చేయకుండా అసలు అన్ని మన ప్రార్థనలే దేవుడికి వెళ్ళామండి ఆయనకి ఇష్టమైన ఉపవాసం మనం నాలుగు ముఖ్యంగా ఎందుకంటే అది ఆయన యొక్క ఉద్దేశం చిత్తమయ్యేందు ముఖ్యంగా అంటాడు చూడండి నువ్వు ఇష్టమైన ఉపవాసం ఉన్నావు అనుకోండి కన్నీరు విడుస్తూ దుఃఖిస్తూ మన కన్నీరు కవిశైలు దోతలు 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 పడతారు మన దోతలు ఉన్నారండి ఆ దోతలు సాక్షి చెప్తారు అనుకో నీవు కన్నీరు విడుస్తూ దుఃఖించి ప్రార్థించాను అనుకోండి అప్పుడు దేవుడు వెంటనే నీకు సమాధానం ఇస్తాడు సమాధానం ఇచ్చే దేవుడు బైబిల్లో కూడా భక్తులు ఇస్తారు నెంబర్ దేవుడు ఏంటంటే త్రీ 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 ఎనిమిది ఎంపు మూడు మూడు అండి కాలంటుమే ఐదు దాంతో దీ అంటాడు నీవు నాకు మొర్ర పెట్టి నేను ఉత్తరం ఇస్తాను చెప్పాడు కాలంటుమే ఐదు దాంతో అది ఎనిమిది ఎంపు మూడు మూడు ఎందుకంటే మనం ప్రార్థన చేసిన వెంటనే ఆయన సమాధానం ఇస్తాను ఇచ్చే సమాధానం ఇచ్చే దేవుడు ఆయన ఆయనకి సమస్తము సాధ్యం కట్టిన చూడండి అలా ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఎలాగో ఉపవాసం ఉండి కన్నీరు విడుసు దుఃఖించి ప్రార్థన చేసినవండి అప్పుడు వచ్చేస్తారు దేవుడు మనం మనిషి ప్రతి మనిషి కూడా ఈ లోకంలో కట్టలతో వంచి పెట్టారండి ఏ కట్లు సాతలను పెట్టే కట్టలు అండి ప్రతి మనిషి కూడా అండి ఈ లోకంలో సాతన కట్టలు ఎవరు లేరని ముఖ్యంగా ప్రతి మనిషి సాతన కట్టలు ఉంటాడు బేస్తూ మండించబడతాడు కానీ దేవుడు వచ్చేసి ఆ కట్టులు తెంచి వేస్తాడు ప్రైజ్ లాడ్ ప్రేమ సహోదరుడా మన ఏ కట్లను నువ్వు బంధించబడ్డావు ఉన్నప్పుడు నువ్వు దేవుడికి వచ్చి ఉపవాసం ఉండి కన్నీరు విడుసు దుఃఖించి ప్రార్థన చేసేవాడిని ఈ కట్లను ఇప్పుడే పోతాయి ఇప్పుడే రైట్ నా అన్నాడు దేవుడు ఇప్పుడే నేను అన్నాడు మీరు ఉపవాసం ఉండి కన్నీరు విడుస్తూ దుఃఖిస్తూ మన పొరపతి ఇదే యహోబా వాక్కు మీ దేవుడు అనే యహోవా కరుణావస్తలు కలవాడు శాంతమూర్తి అత్యంత కృప కలవాడు అని ఉండి పీస్ మేకర్ సమాధానపతి ఎందుకంటే ఆయనలో సమాధానం ఉంది ప్రియమైన దేవుడు పెట్టాల మనుషులు సమాధానం అవుతుండి ఫస్ట్ మన ఒంట్లో సమాధానం లేదు ప్రతి మనిషికి అండి ఎందుకంటే బీపీ షుగర్ గ్యాసు ఏదో జ్వరం అని ఏదో ప్రతి మనిషికి ఒంట్లో సమాధానం లేదండి మనశ్శాంతి లేదు ఆరోగ్యం ఉంటే ఆ మనశ్శాంతి లేదు ఈజ్ అవర్ పీస్ మేకర్ ఆయన సమాధానిస్తాను అనుకోండి రెండోది ఇంట్లో సమాధానం లేదు భార్య భర్తలకి తండ్రి కుమారుడు తల్లి కుమార్తె ఆయన నమ్ముకుంటే ఆయన ఉంటే మనకి ఆయన సమాధానం ఉంటుంది పీస్ బి అండ్ టు యూ అని చెప్తున్నది ఇప్పుడు సమాధానం మీకు కలిగి ఉండ ఆ టైంలో ఏసు చచ్చిపోయినప్పుడు ఇంకా లేకలేదు ఎవరికి శిష్యుడికే సమాధానం లేదు ఆయన వచ్చేసాడు అన్నాడు దేవుడు ఎవరి తర్వాత ఇరవై పంతొమ్మిది అన్నాడు 
పీస్ బి అంటు యూ సమాధానం మీకు కలుగు లెక్క ఆయన కానీ నమ్మట్లా నమ్మ ఎక్కువ కలగడం చర్యలు పడ వెళ్ళిపోయే ప్రత్యేకం ఆయన ప్రియమైన సహోదరుడు చూడండి ఆయన వచ్చినప్పుడు తలుపు మూసే ఉంది మరి ఎలా వచ్చాడండి ఆయన లోపలి వచ్చేసాడండి తలుపు తెలియదండి ఆయన ఆత్మదేవుడు ఆయన ఆత్మ దేవుడు కానీ కొట్టాంసల్లా శరీరం రూపంలో ఉండి కానీ ఆత్మదేవుడు ఏమో వచ్చేసి వాళ్ళతో మాట్లాడు పీస్ బి అంటు యూ రెండో సార్ అన్నాడు సమాధానం మీకు కలిగినట్టున్నాడు అప్పుడు థామస్ గారు అక్కడ లీడర్లో మళ్ళీ మూడోసారి వచ్చాడు ఆయన వచ్చినప్పుడు సమాధానం మీకు కలిగి ఉండక అన్నాడు ఎందుకంటే అప్పుడు అంటాడు సూచన మన కన్నా చూడడం మీద దాన్ని అంటాడు ఏలుబడి చూసినప్పుడు దాని మీద ఆయన ఎవరు థామస్ గారు ఆయన ఇండియ వచ్చాడు నేను ఎందుకంటే కాబట్టి సమాధానం అవుతాయి ఆయన సమాధానం ఇస్తాను అండి చూడండి ఇప్పుడు అంటున్నాడు ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే మన ఉపాసన నిజంగా ఉపాసన ప్రార్థిస్తే ట్రూ పాస్ అంటాడు దేవుడు చూడండి యశా గ్రంథం యాఫీ ఎంది దేవుడు వినే ప్రార్థన అండి విల్లింగ్ పాస్ట్ విల్లింగ్ పాస్ట్ అండి ఆయనకి ఇష్టమైన ఉపాసం యశా గ్రంథం యాఫీ ఎంది ఆర్ఫోన్ అంటే కంట్రోల్ టు లూజ్ ద బాండ్స్ ఆఫ్ వీక్నెస్ టు అండర్ ద హెవిడెన్స్ టు గో పడఫీ టు బ్రేక్ ఎవర్ యూ ఇంగ్లీష్ టు లూజ్ ద బాండ్స్ ఆఫ్ వీక్నెస్ టు అండర్ ద హెవిడెన్స్ టు గో అప్డ్ ఫీ టు బ్రేక్ ఎవరి యో అంటే దుర్మార్గుడు కట్టిన కట్టలను ఇప్పుడయు కాడి మానం మోకులు తీయుటయు బాధించబడేవాడిని విడిపించటయు ప్రతి కాడిని విడిపెట్టయు ప్రేమ దేవుడు జాతీయ నుండి ఎన్నడు దేవుడు దుర్మార్గులు కట్టిన కట్టలను ఇప్పుడయు ఒకటి కాడి మానం మోకులు తీయుటయు బాధించబడేవాడిని విడిపించటయు ప్రతి కాడిని విరగగొట్టడు ఇదే కదా నాకు నాకు అనుకూలమనే ఉపాసం చూడండి ప్రేమ తర్వాత అన్నాడు దేవుడు కాబట్టి నిజంగా నువ్వు ఉపాసం ఉంటే ఈ సూర్యన వారిని సూర్యన్ పాస్ట్ ఏట పాస్ట్ ఉన్న ఉపాసము దుర్మార్గులు కట్టిన కట్టాలను ఇప్పుడయు కాడి మానం మొగులు తీయటయు బాధించబడమని విడిచిలేవు ప్రతి కాడిని విరగొట్టయు ఇదే కదా నేను ఏట పాస్ట్ ఉన్న ఉపాసం అని చెప్పే దేవుడు ఒక్క మాట చెప్పాడు నేను మళ్ళీ సూర్యన ఇది ఇది సూర్యన్ పాస్ట్ ఇది విల్లింగ్ పాస్ట్ కదా అన్న బైబుల్ నన్ను చూడండి కంటే చూడండి తర్వాత చూడండి నీ ఆహారము ఆకలి గురం వరకు పెట్టయు నీ రక్త సంబంధికి ముఖము తప్పించుకొని ఉండయు దిక్కుమారుని బేరం ఏంట చేర్చుకున్నాడయు భక్తిహీనుడు నీ కనబడినప్పుడు దానికి వానికి అస్త్రం వస్త్రములు ఇచ్చుడయు ఇదే కదా నాకు ఇష్టమైన ఉపవాసము లేదు ప్రై ద లాడ్ ప్రేమ దేవుడు ఎలా అంటాడు దేవుడు ఇక్కడ ఉండే నీ ఆహారం ఆకలి గురువుకి ఇష్టయు దిక్కుమారి బేరం నీట చేర్చుకున్నాడయు వస్త్ర ఇక్కడ కనబడి వస్త్రం ఇచ్చేటయు ఇదే కథ నాకు ఇష్టమైన ఉపవాసం చెప్పాడు ప్రియమ సహోదరు మరి ఏ ఉపాసన చేస్తాను నువ్వు విలింగ్ పాస్ చేస్తావా సూర్యన పాస్ చేస్తాను నువ్వు ఆయనకి ఇష్టమైన ఉపాసము ఇష్టమైన ఉపాసం ఆయన ఏర్పాసం ఉపాసము ఏ ఉపాసన వేసిన కానీ ఆయన వస్తా అనేది మాట్లాడతాడు అని ఆయన మాట్లాడే దేవుడు జీవముగల దేవుడు పరిస్థితులు నిచ్చుడు ఆయనకి సమస్తము సాధ్యము ప్రియమ సహోదరు మరి నువ్వు ఏ స్థితిలో ఉండవు ఎలా ఉండగానే ఈ ఉపవాసం గొప్ప తిండే ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేసినప్పుడు కార్యాలు అవుతాయి కార్యం చేసే దేవుడు కార్యం చేసేది ఆయన కార్యం చేసే దేవుడు చూడండి స్వస్థత నీకు సుగ్రంగా అలాగూ శోషణ ఎట్లా నీ వెలుగు వేకోస్తక వలె ఉదయించును ఎలాగూ ఆయనకి ఇష్టమైన ఉపవాసం చేస్తే ఏర్పాసన ఉపవాసం ఇష్టమైన ఉపవాసం చేస్తే నీ వెలుగు వేకోస్తక వలె ఉదయించును స్వస్థత నీకు శీఘ్రముగా లభించును అలాగ నీవు చేసిన ఎట్ల నీ వెలుగు వేకోస్త కూడా ఉదయించును స్వస్థ నీకు శీఘ్రంగా లభించును నీ నీతి నీ ముందర నరుసును ప్రియమైన సహోదరు సోడ స్వస్థత నీకు శీఘ్రంగా లభించును మరి స్వస్థత రాటగా ఏంటంటే ఉపవాసం ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు ఖచ్చితంగా అవుతాడు మనం కన్నీరు విడుస్తూ దుఃఖిస్తూ ఉపవాసం ప్రార్థన చేస్తే ఆయన ఊరుకుంటాడా ఇది అవర్ హెవెన్లీ ఫాదర్ మన కన్న తండ్రి ప్రియమైన దేవుడు వేళ మరి ఆయన మన మొట్టమొదటి కన్నాడు కంటం అంటే ఆయన చెప్పాను మీకు చెయ్యి ఇలా సాపి బలిష్టింది మధ్యలో ఆ క్లేశం లాగి భూమిలోంచి జిగట మట్టితో మంచి మంచి చేసాడు దాన ప్రాణం పోసేవాడు అప్పుడు అంటాడు యు ఆర్ నాట్ యువర్ ఓన్ యువర్ మై ఓన్ 
ఆయన ప్రాణమాకం పెట్టాడండి కాబట్టి నీవు నా సొత్తు అని పిలుస్తున్నాడు దేవుడు ఆయన మొట్టమొదటి మన కన్నాడు ఇంకా మళ్ళీ పాపని గెలినప్పుడు ఆయన మన కోసం ప్రాణం పెట్టాడండి సిలువులో ప్రాణం పెట్టాడు మరి ఆ రక్తం పెట్టి వీలైన రక్తం పెట్టి కొన్నాడు మనల్ని ఆయన నువ్వు ఇంకా లేదని దేవుని మాట అక్కడ అడిగి ఉంది అగ్ని అరదు పురుగు సావతు ప్రియమైన సహోదరు ఎందుకు నువ్వు మరి బాధపడతావు విచారపడతావు ఆయన నమ్మి ఆయన మాట విని వచ్చావు అనుకోండి ఆయనలో స్వస్థత ఉంది నువ్వు ఏ రోగంతో బాధపడుతున్నావు ఏ రోగంతో బాధపడే హీజ్ అవర్ హీలర్ పరమ వైద్యుడు అండి పరమ వైద్యుడు స్వస్థ పరిశోభను నేనే అన్నాడు ఎందుకంటే ఆయనలో స్వస్థత ఉంది ఉదాహరణ అని ఆయన స్వస్థాన్ని ఉచితంగా పొందానండి ఎందుకంటే స్ట్రోక్ వచ్చింది ఒకసారి రెండోసారి డిస్ ప్రాబ్లం వచ్చింది రెండుసార్లు కూడా దేవుడు పుట్టాడు సరసాలు వేసాడండి ఒకరోజు నేను ఉదయాన మా మిస్సెస్ నేను పిల్లలు ఉన్నారు ఇప్పుడు మా మాత్రం మా ఫాదర్ ఉన్నారు ఇప్పుడు మా చిన్న పూర్వీలండి వర్షాకాలంలో వర వర్షం ఉంటేప్పుడు మీ అరకులు అత్త అరకులు అని ఉంటాయండి ఆ దాంట్లో పొల్లలు దాసుకుంటాం పెట్లు చిన్న చిన్న పొల్లలు ఆ పొల్ల కట్ట క్లాగుతున్నప్పుడు దాంట్లో పొల్ల వచ్చేసి ఈ హైట్లో ఉంది ఇట్లా లాగినప్పుడు వచ్చేసి కంటి గుడ్లు కొట్టిందండి బాగా కొట్టేస్తుంది ఇప్పుడు మా చిన్న ఇస్తుంది ఏమంటే క్రత్త వస్తుందని చెప్పిందండి అప్పుడు నేను వరలు ఇస్తుందిలో సంస్థలో పని చేస్తున్నానండి అయితే వెంటనే కొట్టినప్పుడు రక్తం వచ్చేస్తుందండి ఇట్లా ఆపేస్తాను నాకేంటి దేవుడు మన దేవుడు స్వస్థపరిచే దేవుడు ప్రై ద లాడ్ ఆయన పరమోజీవుని నమ్మకం ఉందండి వెంటనే నేను మోహన్ చేసి కబలిశ్వరుని ప్రార్థిస్తాను ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఆయన హస్తం వచ్చి పుట్టిందండి ప్రై ద లాడ్ ఈజ్ ద హీలర్ వెంటనే రక్తం అయిపోయిందండి మరి కన్ను మాత్రం ఎర్రబడుతుంది మా మా ఫ్రెండ్స్ వచ్చారు పరమ వచ్చారు ఎన్ని ఆడియోస్ వచ్చారు ఎన్ని ఆసపాటికి వెళ్దాం అన్నాడు నో ఐ డోంట్ కమ్ గాడ్ విల్ టచ్ మై ఐ ఐ విల్ క్యూర్ అప్పుడు వాళ్ళు ఆశ్చర్య పోయారండి ఎందుకంటే మన దేవుడు స్వస్థపరిచే దేవుడు ఈ స్వస్థలో సాల్వ్ చేస్తున్నాడు నేను నేను నాకు చేసాడు ఇంకా అనేక మంది ప్రార్థన చేస్తాను తగ్గిపోతున్నాడు ఎందుకంటే ఉచితంగా అన్నది మన దేవుడు పరమాయుజ్యుడు ఎవరికన్నా నమ్మిన వారికండి ద ప్రైర్ ఆఫ్ ఫెయిత్ సెల్ హెల్ సీక్ అంటాడు దేవుడు ఎక్కంటే యాకోపోత్ర ఐదు పది అంటాడు విశ్వాస సహిత పైన ప్రార్థ ఆ రోజుని స్వస్థపరసును ఉచితంగా ఎత్తాను దేవుడు నేను పొందుతాను అనేక మందికి ప్రార్థనిస్తాను బ్రదర్ ఒకసారి నేను హెడ్బడి అనుకుడు ఒక బ్రదర్కి స్టోక్ వచ్చింది ఆ ఫ్యామిలీ అవుతు వచ్చారండి ప్రార్థన చేయమని చేశాను అద్భుతంగా దేవుడు ఆయన ముట్టాడండి ఏసు నామలు ఉండాలని ఉంటే లేచి నడిచేయండి వాక్డ నియమసిస్తాను అండి నడిచేటు ఆయన ఇప్పుడు వరకే హ్యాపీగా ఉండాడు నాకంటే అయ్యే శ్రద్ధ అండి ఆయన ఎందుకంటే ఆయనలో స్వస్థత ఉన్నది ప్రై ద లాడ్ నమ్మాలి నమ్మి చేయరు కానీ అది దేవుడు చేసి వస్తాను ముఖ్యంగా స్వస్థత నీకు శీఘ్రంగా లభించును నేనైతే నేమదరా నడుచును యహో మహిమ నీ సైన్యపు వెనుడి భాగమున కావాలి కాయను అప్పుడు నీ పిలవగా యహో నీకు ఉత్తరం ఇచ్చును నీవు మరపట్టగా నేను నాను ఎప్పుడండి నువ్వు ఎప్పుడైతే నిజంగా ఉపవాసం ఉన్నావో అప్పుడు అంటున్నాడు ఏమిటో అండి అప్పుడు నీవు పిలవ యహో నీకు ఉత్తరం ఇచ్చును నీవు మొరపడే నేను ఉన్నాను నువ్వు నువ్వు నిజంగా ట్రూ ఫాస్ట్ ఉపవాసం ఉండే ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడున్నాడు అప్పుడు నీవు పిలవగా నేను నీకు యహో నీకు ఉత్తరం ఇచ్చును నీవు పిలవగా మొరపెట్టగా నేను ఉన్నాను నువ్వు ఎందుకంటే చేస్తానండి దేవుడు ఆయన బిడ్డలో మొరపడ్డది కూడా వచ్చేసి ఆయన వచ్చేది స్వస్థ చేస్తానండి ఎందుకంటే అనేక మంది బిడ్డలు స్వస్థ పొందారండి ఎందుకంటే దేవుడు ప్రార్థన ఏర్పడు నీకు ప్రార్థన చేస్తాను నంబ్ర నంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ హీల్డ్ ఇన్ ద నైమ్ ఆఫ్ దిస్ ఫ్రీలీ ఎందుకంటే స్వస్థపరిచి హోనే చెప్తున్నాను స్వస్థ చేస్తున్నాను ఆయన థ్యాంక్ యూ జూసెస్ థ్యాంక్ యూ జూసెస్ ప్రీమిన సహోదరుడు మరి నువ్వు వేస్తులో నువ్వు ఎలా ఉండగా కానీ దేవుడిని ప్రార్థిస్తే ఆయన స్వస్థపరచాడు స్వస్థాన్ని నీకు శీఘ్రంగా లభించును నీ నీతి నీ ముందర నడుస్తును ప్రేమ తినబడరా అంటున్నాడు చూడండి ఇతరులను బాధించేయు వ్రేలు పెట్టి చూసి తెలుసుకుండేయు చెడ్డాన్ని బట్టి మాట్లాడేయు నీవు మానవేసి 
ఆశీర్వాన్ని ఆకలి గుణవాడికి ఇచ్చి శంబడవాడిని తృప్తి రక్షణ నీ చెకటలో నీ వెలుగు ప్రకాశించను అంధకారం నీకు మధ్యాహ్నం వల్లే ఉండను అంధకారం నీకు మధ్యాహ్నం అంటున్నాడు దేవుడు చీకట నీ వెలుగు ప్రకాశం చెప్తాను నువ్వు నిజంగా ఒప్పుడు అసలు ఉపాసన్నప్పుడు నుండి యహవా నిన్ను నిత్యము నడిపించను యహవా నిన్ను నిత్యము నడిపించను నిత్యమునగా ఎల్లప్పుడు నడిపిస్తాడు క్షేమకాలంలో ఆయన నిన్ను తృప్తిపరిచి నీ ఎముకలకు ఎముకలను బలపరచును క్షేమకాలము కరువు కాలములో క్షేమకాలమున అన్నాడు దేవుడు ఆయన నిన్ను తృప్తిపరిచి కరువు కాలం తృప్తి తృప్తిపరిచి నీ ఎముకలకు ఎముకలను బలపరుసును ఎముకలను బలపరుస్తాను దేవుడు నీవు నీరు కట్టిన తోటవలను ఎప్పుడు నువ్వు ఊసుండు నీవు నీటి ఓడవలను ఉందు అన్నాడు చూడండి ఫౌంటైన్ అంటే ఎప్పుడు ఊపుతున్నాడు విజయవాడ ఎప్పుడు కూడా చింపుతూ ఉంటాను అండి నీళ్లు వెదలుతూ ఉంటాయి అండి అంటే ఫౌంటైన్ అంటారు అన్నాడు దేవుడు నీవు మన అప్పుడు ఎవరైతే ఉపసరం కావాలంటున్నాడు నీవు నిత్యము నీవు నూరు కట్టిన తోట వలను ఎప్పుడు ఊసుండు నీటి ఓట వలన ఉంటావు అని చెప్పాడు ఎవరో నీవు ఎవరైతే ఉపవాసం కావాలండి ఎవరైతే ఉపవాసం వాళ్ళంటున్నాడు దేవుడు నీవు నీరు కట్టిన తోట వలను ఎల్లప్పుడు ఎప్పుడును ఊసుండు ఓట వలను ఉందు అది దేవుడి చే కృప ముఖ్యంగా ఎవరైతే ఉపవాసం ఉన్నారో వారికి దేవుడిని శక్తి ఇస్తారని ముఖ్యంగా పూర్వకాలం నుండి పాడైపోయిన స్థలం నువ్వు నీ జన్లు కట్టెదరు పూర్వకాలం పాడైపోయిన స్థలం నువ్వు కడతారని చెప్పి దేవుడు అనేక తలం కింద పాడైపోయిన పునాదులను నువ్వు మళ్ళా కట్టేదవు ఇప్పటి నుంచి పాడైన పొన ఉండేయండి స్థలాలు పొలాలు ఇంటి ఏంటండి స్థలములను నువ్వు జన్లు కట్టెదరు ఏ నువ్వు ఉపవాసం ఉండే జన్లు కడతారని చెప్పి దేవుడు అనేక తలం కింద పాడైపోయిన పునాదులను నువ్వు మరలా కట్టేద్దవు అనేక తలం కింద పాడైన తలం నువ్వు కడతామని చెప్పే దేవుడు విరుగాపడిన దాన్ని భగవచేయుడే నువ్వు దేశంలో నిస్తున్నట్టుగా త్రవలను సిద్ధపరుస్తావు వాడు అని నీకు పేరు పెట్టదు ప్రైజ్ లాడ్ ప్రేమను సహసర అని తెలిసిస్తుంటాడు విరిగబడే దాన్ని బాగుచేయబడే నువ్వు విరిగిపోయిన బాగుచేస్తా అని చెప్పాడు దేశంలో నిస్తున్నట్టుగా త్రవలు సిద్ధపరచువాడని నీకు పేరు పెట్టబడను దేశములో నిపుణున్నట్లుగా త్రవలు సిద్ధపరచువాడని నీకు పేరు పెట్టుదురు థ్యాంక్ యూ జీసస్ థ్యాంక్ యూ జీసస్ ప్రిమ సహోదరుడా నిజంగా నువ్వు ఉపవాసం ఉంటే ఇవి నీకు కలుగుతాయండి కలుగజేస్తాడు దేవుడు నా విశ్రాంతి మన వ్యాపారము చేయకుండా నాకు ప్రతిష్ట మధ్యనని దినమని నీవు ఊరకుని ఏళ్ళ విశ్రాంతి దినము మనోహరమైన ఇండదని విశ్రాంతి దినము నీకు మనోహరమైన మరి యహోవాకు ప్రతిష్ఠమని ఘనమైన నువ్వు అనుకుని దాన్ని ఘనముగా ఆచరణ చేయండి దేనండి విశ్రాంతి దినాన్ని యహోవాకు ప్రతిష్ఠ దినమని ఘనమైన నువ్వు అనుకుని దాన్ని ఘనముగా ఆచరణ చేయండి నీకు ఇష్టమైన పనులు చేయకు చేయగయు వ్యాపారం చేయగయు లోక వార్తలు చెప్పుకోనగయు ఉండేళ్ళ మరి లోక వార్తలు చెప్పకూడదు అన్నాడు దేవుడు ఇష్టమైన పనులు చేయకూడదు అన్నాడు వ్యాపారం చేద్దాం దేవుడు ఇలా ఉన్నప్పుడు దేవుడు ఏమన్నాడు నీవు యహోవా ఎందు ఆనంద చేద్దువు ఎవరండి ఎవరైతే నిజంగా ఉపవాసం ఉండి అవన్నీ మనకు ఉంటారో వాడికి ఏమన్నా అంటే నీవు యహోవా ఎందు ఆనంద చదువు దేశం యొక్క ఉన్న స్థలముల మీద నీవు ఎక్కించేదను ప్రేమ సహస్రుడా దేవుడు చూడండి నీవు యహోవా ఎందు ఆనందించదువు దేశం యొక్క ఉన్న స్థలం మీద నిన్ను ఎక్కించేదను నీ తండ్రి అయిన యాకోబు స్వాస్థ్యము నీ నీ అనుభవంలో ఉంచేదను యహోవా సరిచిన ఒక్క ఇది థ్యాంక్ యూ జీసస్ ప్రేమిన సహోదరి సహోడ మరి నిజంగా నువ్వు ఉపవాసం ఉంటే ఇవన్నీ కూడా దేవుడు నీకు ఇస్తా అన్నాడు ముఖ్యంగా ఈ ఉపవాసనలో చెప్తాను యేసు బ్రోప్ ఉన్నారండి ఆయన ఫార్టీ డేస్ ఉన్నారు ఆయన ఏమీ తినలేదు తాగలేదు మరి అప్పుడే ఆత్మను పొందుకున్నాడు ఆయన పరిశుద్ధాత్మ సాతాన వచ్చింది ఇవన్నీ మొక్కను ముడు నేను మొక్కను ఎందుకంటే సాతాన పొంబు అంటే పోయాడు 